teacher tutor today we will discuss the topic that is human and environment interaction this topic includes anthropogenic activities and human impact on environment तो इस टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले वी शुड अंडरस्टैंड द टर्म कि व्हाट इज एनवायरनमेंट सो ऑल लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स सराउंडिंग अस फॉर्म्स एनवायरनमेंट इट मींस एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस आल्सो ह्यूमंस आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस नेचुरल एनवायरनमेंट सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि व्हाट डू यू मीन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का मीन है कि मैन मेड एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट मीन्स मैन मेड एक्टिविटीज का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है सो द एडवर्स इफेक्ट्स कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ सब्सटांसिस इन द इन्वायरमेंट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है सो देर आर वेरियस फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वायरमेंट लॉसेज आर फर्स्ट इज ओवर पॉपुलेशन पल्यूशन ग्रीन हाउस इफेक्ट ओजोन डिप्लेशन एसिड रेन डेजिटिफिकेशन डिफॉरेस्टेशन यूट्रॉफिकेशन रिडक्शन इन स्पीशीज डाइवर्सिटी सो दीज आर सम फैक्टर्स राइट सो वी विल डिस्कस दीज फैक्टर्स वन बाय वन सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओवर पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन क्या है इट अकर्स इफ नंबर ऑफ पीपल इन ए ग्रुप एक्सीड्स द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ रीजन अकुपाइड बाय दैट ग्रुप इट मीन्स अगर किसी भी रीजन में कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोग आ जाएं, तो वो ओवर पॉपुलेशन की सिचुएशन अराइज करती है ना वो ओवर पॉपुलेशन होने के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आजकल एग्रीकल्चर में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है ऑल्सो मेडिसिन के फील्ड में भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है तो ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं ह्यूमन पॉपुलेशन को इनक्रीज़ करने के लिए अब ह्यूमन पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं फॉर एग्जांपल पल्यूशन की प्रॉब्लम सेकंड इज एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पल्यूशन प्रॉब्लम को कि व्हाट इज पल्यूशन अब पल्यूशन बहुत सारे टाइप्स के हैं लाइक एयर पल्यूशन वाटर पल्यूशन सॉइल पल्यूशन सबसे पहले एयर पल्यूशन एन इन विजिबल और इन विजिबल पार्टिकल और गैस फाउंड इन द एयर दैट इज नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल नॉर्मल कॉम्पोजिशन इट मीन्स एयर में कुछ ऐसी गैसेज या कुछ ऐसे पार्टिकुलेट मैटर का प्रेजेंट होना जो नॉर्मली एयर की कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट नहीं है इट मीन्स एयर की क्वालिटी डिग्रेड हो गई है या एयर की क्वालिटी कम हो गई है देर आर various pollutants which are present in air for example nitrogen dioxide sulfur dioxide carbon monoxide particulate matter and ground level ozone so mainly nitrogen dioxide sulfur dioxide carbon monoxide these are mainly produced by the combustion of fossil fuels right and exposure of these pollutants over a long period of time can cause various health problems like asthma asthma ek respiratory problem hai jisme logo ko saans lene mein problem aati hai agar aap bahut lambe samay tak इस एयर को इनहेल करते हैं देन आपके लंग्स इफेक्ट हो सकते हैं आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं नेक्स्ट इज सॉइल पल्यूशन सॉइल पल्यूशन इट इज मेनली ड्यू टू केमिकल्स लाइक हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड क्या है हर्बिसाइड्स वो केमिकल्स हैं जो फील्ड में अनवॉन्टेड प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होते हैं एंड पेस्टिसाइड्स वो केमिकल्स हैं विच हेल्प टू कंट्रोल द इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स अगर हम इन केमिकल्स का एक्सेस यूज करेंगे तो हमारी सॉइल क्या में पल्यूशन हो जाएगा तो दिस इज कॉल्ड सॉइल पल्यूशन एंड लिटर इज द अनदर प्रॉब्लम फॉर सॉइल पल्यूशन लिटर इज द वेस्ट मटेरियल विच इज डम्ड इन पब्लिक प्लेसेज सच एज स्ट्रीट्स पार्क पिकनिक एरियाज बस स्टॉप्स एंड नियर शॉप्स नेक्स्ट इज वाटर पल्यूशन 
सो वॉटर पोल्यूशन में वी विल डिस्कस टू टाइप ऑफ सोर्सेज फ्रॉम विच वॉटर पोल्यूटेंट्स आर रिलीज फर्स्ट है पॉइंट सोर्स पॉइंट सोर्स क्या है विच एमिट हार्मफुल सब्सटांसिस डायरेक्टली इन टू द बॉडी ऑफ वाटर फॉर एग्जाम्पल ऑयल स्पिन जैसे आप लोगों को पता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जो ऑयल है वो वेस्ट की फॉर्म में निकलता है और उस ऑयल को डायरेक्टली हम किसी वाटर बॉडी रिवर पॉन्ड में डंप कर देते हैं तो जिससे क्या होता है उस वाटर बॉडी की एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाती है नेक्स्ट सोर्स इज नॉन पॉइंट सोर्स विच डिलीवर्स पल्यूटेंट्स इनडायरेक्टली थ्रू इन्वायरमेंटल चेंजेस फॉर एग्जाम्पल नॉन पॉइंट सोर्स को समझने के लिए हम फर्टिलाइजर्स की एग्जाम्पल लेते हैं या पेस्टिसाइड्स की एग्जाम्पल लेते हैं सपोज अगर हमने फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स को फील्ड में स्प्रे कर दिया और वो रेन वाटर के थ्रू किसी वाटर बॉडी में एंटर कर जाते हैं किसी पॉन्ड में या किसी लेक में और फिर वो इक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट करते हैं मीन्स ये डायरेक्ट एंटर नहीं हुए किसी भी वाटर बॉडी में ये इनडायरेक्ट तरीके से किसी वाटर बॉडी में एंटर हुए हैं वाटर पोल्यूशन में हम की वजह से हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे दैट इज बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या है सपोज इसको समझने के लिए हम डी की एग्जाम्पल लेते हैं डी डी इज वन ऑफ द पेस्टिसाइड्स अब डी क्या है डी डी टी रेन वाटर के थ्रू किसी वाटर बॉडी में एंटर कर गया मीन्स नाउ डी डी टी इज प्रेजेंट इन वाटर अब इस वाटर के ऊपर स्मॉल माइक्रोब्स फीड करते हैं जिनको हम बोलते हैं जू प्लैंगटन्स अब इन जू प्लैंगटन्स के ऊपर स्मॉल फिश डिपेंडेंट है स्मॉल फिश के ऊपर लार्ज फिश डिपेंडेंट है एंड लार्ज फिश के ऊपर फिश ईटिंग बर्ड्स डिपेंडेंट है सो मीन्स अलॉन्ग दिस फूड चेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी 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 बिकम्स इंक्रीजेज राइट तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन एज वन ऑर्गेनिजम ईट्स अनदर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन बिकम मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड तो इस बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन की वजह से जो कुछ जो बर्ड्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ वॉटर पल्यूशन नेक्स्ट इम्पैक्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट As we know that solar energy from the sun passes through the atmosphere and some energy is reflected back into the space but due to the burning of fossil fuels and forest increases CO2 concentration in the atmosphere CO2 kya hai ek greenhouse gas hai which has tendency to trap heat in the earth atmosphere सो एज ए रिजल्ट जो अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज कर जाएगा अर्थ का टेम्परेचर राइज करने से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी ग्लोबल वार्मिंग क्या है जितने भी अपने ग्लेशियर्स हैं जितने भी अपने सी हैं वो सारे मेल्ट हो जाएंगे सो so, इससे क्या होएगा इससे एग्रीकल्चर की आउटपुट पे इफेक्ट पड़ेगा सो दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स अपने जितने भी गैसेज हैं ग्रीन हाउस गैसेज की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना और फर्दर उस गैसेज की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने से अर्थ का टेम्परेचर राइज होना और अर्थ के टेम्परेचर राइज होने से ग्लोबल वार्मिंग होना राइट नेक्स्ट इज ओजोन डिप्लेशन एज वी नो दैट ओजोन लेयर्स फॉर्म्स इन द अपर एटमोस्फियर एंड इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यू वी रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग द सर्फेस ऑफ अर्थ बिकॉज यू वी रेडिएशन बहुत डेंजरस रेज हैं इवन दीज रेज कैन कॉज कैंसर राइट right? सो so, अब क्या हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है ओजोन लेयर डिप्लीट होने के बहुत सारे रीजंस हैं मेन रीजंस हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रिलीज बाय द रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स सो होता क्या है सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रिलीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज हो गए इन्वायरमेंट में एंड दीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन राइजेस टू ओजोन लेयर ओजोन लेयर के पास ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंच जाते हैं देन यू वी रिलीज इज क्लोरिन फ्रॉम द क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से क्लोरिन एटम निकल जाती है अब दिस क्लोरिन एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन तो ओजोन लेयर डिप्लीट होना शुरू हो जाती है जब ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी इट मीन्स मोर यू वी रेस कैन 
एंटर इन टू द एटमोसफियर अगर बहुत सारी यू वी रेज एटमोसफियर में एंटर हो जाएंगी तो इट मीन्स मोर चांसेज ऑफ स्किन कैंसर सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लेशन नेक्स्ट इम्पैक्ट इज एसिड रेन एसिड रेन क्या है अब जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो गई है ट्रांसपोर्टेशन के इंक्रीज होने से बहुत सारे पल्यूटेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन एयर में इंक्रीज हो गई है सपोज अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की एंड सल्फर डाइऑक्साइड की तो ये गैसेस जो हैं इनका लेवल एयर में बहुत इंक्रीज हो गया है अब ये गैसेस वाटर पेपर के साथ मिक्स होके एसिड्स फॉर्म करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइन विद द वाटर फॉर्म्स नाइट्रिक एसिड एंड सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइन विद वाटर फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड राइट सो वेन दिस एसिड्स कम अलॉन्ग विद द रेन देन इससे क्या होता है एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाती है एक्वेटिक लाइफ के साथ साथ बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर अफेक्ट होते हैं सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ एसिड रेन एसिड रेन को समझने के लिए हम सबसे अच्छी एग्जाम्पल ले सकते हैं आगरा की अब आगरा में जो ताजमहल है उसका जो वाइट मार्बल है वो आजकल येलो होना शुरू हो गया है वो किस वजह से बिकॉज ऑफ एसिड रेन क्योंकि वहाँ पे रिफाइनरीज प्रेजेंट है और रिफाइनरीज में से मेनली सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ कंबाइन करके सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करती है और रेन के साथ मिक्स होकर जब ये वाइट मार्बल पे पड़ती है देन इट करोड्स वाइट मार्बल ठीक है इसलिए जो वाइट कलर का मार्बल है अब वाइट नहीं रहा वो येलो कलर का हो गया है नेक्स्ट इज डेजर्टिफिकेशन नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि डेजर्ट्स का बनना मेनली ओवर ग्रेजिंग ट्रांसफॉर्म्स द ग्रास लैंड इन टू डेजर्ट्स एज ए रिजल्ट एग्रीकल्चर आउटपुट डिक्रीजेज और हैबिटेट्स अवेलेबल टू नेटिव स्पीशीज आर लॉस्ट डेजर्ट्स बनने से एग्रीकल्चर भी कम हो गई है और जितने भी हैबिटेट हैं नेटिव स्पीशीज के वो भी लॉस्ट हो गए हैं नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन के मेनली तीन रीजन्स हैं इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड नीड ऑफ लैंड फॉर डिवेलपमेंट ऑफ एक्सपैंडिंग सिटीज तो इन रीजन्स की वजह से पूरे के पूरे फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं एंड इट हैज़ बिन नोटेड दैट ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन नाइनटीन नाइन्टी एंड टू थाउजेंड द ईयरली लॉस ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वॉज सिक्सटीन मिलियन हेक्टेयर्स सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम राइट नेक्स्ट इज यू ट्रॉफिकेशन अब यू ट्रॉफिकेशन क्या है यू ट्रॉफिकेशन में मेनली वाटर बॉडी जो है कन्वर्ट हो जाती है लैंड में और यहाँ पे प्लांट्स और माइक्रोब्स ग्रो कर जाते हैं सो यू ट्रॉफिकेशन इज वेन अ बॉडी ऑफ वाटर बिकम्स ओवरली एनरिस्ड विद मिनरल्स एंड न्यूट्रिय विच इंड्यूस एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एलगे This process may result in oxygen depletion of the water body. किसी भी water body में जब plants और microbes algae की growth होना start हो जाती है तो वहाँ पर जो dissolved oxygen है content वो dissolved oxygen खत्म होनी शुरू हो जाती है तो water body जो है वो land में convert हो जाती है इसको हम बोलते हैं eutrophication. Next factor is reduction in species diversity. अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण बिकॉज ओवर पॉपुलेशन हो गई है ओवर पॉपुलेशन के कारण जैसे हमने बात की डिफॉरेस्टेशन हो रही है डेजर्ट्स कन्वर्ट हो रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है ग्रो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो इन सब रीजन्स की वजह से बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत फास्ट रेट पर एक्सटिंक्ट हो गए हैं राइट सो दिस इज़ द सो दिस इज़ द अगेन वेरी डेंजरस प्रॉब्लम बट साइंटिस्ट बिलीव दैट कि मैनी ऑफ द डिसअपियरिंग प्लांट्स कुड बिकम यूजफुल टू ह्यूमन्स एज मेडिसिन फूड्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वायरमेंट लॉस अब क्वेश्चन है कि हमें इन्वायरमेंट को कैसे बचाना है मतलब वट शुड वी डू फॉर आवर इन्वायरमेंट हमें अपने इन्वायरमेंट में एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है हमें अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेड नहीं होने देना सो so, हम कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है ये मेथड बहुत कॉस्टली है बट इसमें 
पल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं आती लाइक like, नहीं तो अब हम एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज़ करने से हमारी सॉइल पल्यूटेड हो जाती है बट ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम जिसमें मेन्योर यूज़ करते हैं उसमें पल्यूशन की प्रॉब्लम को रोका जा सकता है नेक्स्ट इज़ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट इट मीन्स बाई यूजिंग नेचुरल प्रोडेटर्स टू ईट पेस्ट इन स्टेड ऑफ पेस्टिसाइड्स अब हमने जैसे पीछे पढ़ा कि एक्सेसिव पेस्टिसाइड यूज़ होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो उन पेस्टिसाइड्स को का यूज़ कम करके हम नेचुरल प्रोडेटर्स को यूज़ करके हम पल्यूशन प्रॉब्लम्स को रोक सकते हैं और अनदर मेथड है मतलब वी शुड यूज़ ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर पावर हो गया विंड पावर हो गया राइट सो दीज आर द सम मैथड्स बाई विच वी कैन सेव अवर इन्वायरमेंट so that's all about today's lecture this is very easy topic if you will find any difficulty then please write it in comment box thanks